Я хотел бы представить вам преподавателя из художественной школы города Люцерны из Швейцарии, Пьер Таме. Собственно, он поговорит о рисунке как, ну, как, как языке. Такой подход и такой у него курс в его учебном заведении, в учебном заведении, где он работает, а переводить будет Виктор Миломет. Thank you. It's nice to have the applause before the lecture begins. Okay, I have two glasses. One to see you. And want to read my text. У меня две пары очков. Одна, чтобы смотреть на вас, а другая, для того, чтобы читать текст. But probably I will improvise. Но я буду импровизировать тоже. Um, I think I was always convinced that drawing is a kind of language. Я всегда был убежден, что рисование — это тип, вид языка. But to be sure, to see how others see it, um, we made a few interviews. Um, A few years ago, Fumetto Comic Festival in Lucerne celebrated its 24th birthday, and we used the occasion to ask the artists. Чтобы убедить, чтобы увидеть, как все, как другие люди видят этот язык, мы воспользовались случаем на 22-м фестивале Fumetto в Люцерне. Мы взяли несколько интервью у людей, чтобы узнать, как они воспринимают этот язык. So, if you're regular visitors, you know already this guy. That's Yves Noyo. Если вы постоянный посетитель Бумфеста, вы знаете этого человека, его зовут Ивну Айо. So, Давайте послушаем, что он скажет. Действительно... Ли... Конечно, конечно, это язык. Что же еще? Рисование нужно, чтобы рассказать историю. Рисование нужно, чтобы рассказать историю. А что еще можно могут делать рисунки? Все, 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 они могут все, что не могут слова. Okay. Все ли могут рисовать? But can everybody draw? Все ли могут рисовать? Все могут рисовать. So this is a drawing I did at age five. Это мой, мой рисунок, когда мне было четыре года, я сделал. But I want to quote Darwin, and I give it to you to translate. Okay. <laughs> я хочу процитировать Дарвина, я сейчас yes, перевел с листа. Which part? Uh, here, uh, Darwin сказал. Sorry, I have to. Okay, go, go, go ahead. <laughs> so man has an instinctive tendency to speak. У человека есть естественная потребность говорить. Мы видим, как лопочут маленькие дети, но ни у одного ребенка нет инстинктивной потребности печь, варить или писать. So I detected the same tendency, the same instinctive tendency to draw. When I was looking at the doodles of my children. Я зафиксировал естественную потребность рисовать у моих детей, uh, такую же, как потребность говорить. So I concluded everybody can draw. Я заключил, что все могут рисовать. Uh, clarify, course, well. Чтобы прояснить, это, 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 это не связано никак с рисованием, uh, с, с тем, чтобы рисовать хорошо. And to state the obvious, of course, you Everybody who has seeing eyes and the ability to move a pencil. Разумеется, у всех, то есть я скажу очевидно, у всех есть глаза и способность двигать карандашом по бумаге. Even if only with his mouth, as we will see. Even sorry. Even if only with his mouth. А, даже даже если даже даже если мы держим карандаш ртом. 
Так мы увидим. So, I have been teaching in different settings, not only illustrators, not only art teachers, but also design managers. I've teaching in different countries. I always have been teaching drawing as language, but over the course of the last years, I realized that I had to reconsider my assumption. Я, я преподавал разным профессиям, арт-директорам, дизайнерам, художникам, преподавателям искусства. Я преподавал в разных странах и последнее время... И всегда преподавал с позиции, что рисование, рисунок это, — это язык. Но в последнее время я стал пересматривать свои, свои убеждения. So so so. Теперь я чуть-чуть начинаю сомневаться, что это так. Давайте посмотрим, почему. This is the image how it starts. As kids, everybody likes to draw, and then you grow up, and you no longer know how to draw. В детстве все вот так все начинается. В детстве все любят рисовать, но потом ты растешь, и вдруг оказывается, что ты не знаешь, как как рисовать. So I assume that in this audience we have, I have hopefully people to draw. I see some people taking sketches. I invite you, everybody, please draw, take sketches. Я вижу, что в этой аудитории кто-то рисует, наверняка здесь художники, я очень рад, пожалуйста, рисуйте, делайте наброски с нас. If you want to make a caricature of me, fine, I like it. I do the same thing with other people. Я, если вы хотите нарисовать мне карикатуру, отлично, я то же самое делаю с другими людьми. It means you're trying to find out who I am. This is a guy who was trying to sell the new IT services to me. Это значит, что вы пытаетесь понять, кто я. Да? Это вот этот рисунок человека, который пытался мне продать какие-то IT-сервисы. И рука помогает запомнить. Это работа студент, которую я вам представлю позже. Как вы видите, он не только рисует, но можно и записывать, и концентрализировать, и делать какие-то схемы и так далее. Today a lot of students in auditoriums take notes by typing. But typing is fast, you get more words. But on the other hand, what happens? You get less understanding and you memorize less. Сейчас многие студенты запом... ну, записывают лекции с помощью ну, компьютера, да, на клавиатуре записывают. Но оказывается, что То есть, действительно это, это быстрее, ты можешь записать больше слов, но оказывается, что ты хуже запоминаешь и хуже понимаешь то, что, то, что слышишь. Письмо и рисование от руки да, э, происходит медленно, поэтому нужно задумываться, нужно осмысливать, нужно концептуализировать, и в результате ты узнаешь больше. So if you ask the artists, yes, to them drawing is thinking. Drawing is a very unique way to engage the world. It forces you to slow down, to pay attention, and to discover things. То есть, риса, риса, любой, любой художник вам скажет, что рисование – это особенный способ познания мира, контакта с миром. И оно заставляет вас думать, концентрализировать и замедляться, да, и, и делать это более вдумчиво. Это заметки с лекции, которые я делал, с лекции, не, не помню, как зовут, арт-директор Гардиан. So let's have a look at the work of a student. Давайте посмотрим на работу студента. We made a little movie, but I have to translate because it's in German. Yeah, this Im Herbst 2013 wurde am Brunifön ein geheimnisvoller Fund gemacht. Ein Strahler, so, also ein Kristallsucher, entdeckte das Objekt in einer Felskluft auf knapp drei. Now we have three translations. Okay, yeah. <laughs> That's all right. So it's three, three study periods. They discovered a piece of an antler high in the mountains. You see where she draw the mountains and everything. An antler. Ah, they found in the mountains a piece of a rock, where they made the drawings. So they assumed the scientists, the archaeologists, that they used it to pull out crystals of the rock. Das zunächst unscheinbare Fragment entpuppte sich. Es gab Ученые, Ученые предположили, что с помощью этого рога они выламывали куски кристаллов из скалы. 
So this is the piece they found. Это вот как раз кусочек, который они нашли. Als archäologisch bedeutsames Objekt. Es handelt sich um ein Stück eines Hirschgeweihs, das offenbar als So you see it's very easy to visualize how it is because it's a little bit thicker on one side, a little bit thinner on the other. The scientists thought that the thick side is here. Поскольку он немножко был толще с одного конца и толще с другого, они поняли, что это тот кусок рога на месте его утончения. Но она обнаружила другое, что там, где он разделяется, к этому месту он утолщается. И по looking very closely at the marks also that are left on this piece of antler. Offenbar wurde es von einem Strahler aus der Mittelsteinzeit hergestellt. Увидев отметки, ну какие-то следы на этом куске рога, да, она поняла, какие, какими способами он мог использоваться, да, и вот это, это рисунки того, как он мог использоваться. So she changed just by looking very closely, by drawing and comparing. She found out a few things that the scientists didn't know. I find that interesting. И, ну, приглядываясь внимательно и именно рисуя этот кусок рога, она поняла, что ученые могли быть неправы, да, и выяснила гораздо больше. Это, мне кажется, очень интересно. Then I think the hand remembers. When I was young, I was growing up among books, a lot of books. Я рос среди книг, множество книг. Some books you remember forever. So this is an exercise I did just out of fun. A catalog of paintings had an image of Saint Antoine, Saint Anthony, painted by Dali. Mm -hmm. And this is how I drew it out of memory after having I have not looked at it for a few years. С некоторой книжки ты помнишь всю жизнь. Это вот упражнение, которое которое я сделал. Это фрагмент искушения святого Антония с Леонардо Дали, которое я сделал по памяти. And here's the original painting. И вот, вот оригинальное э, ис, ну, исходное изображение. I missed the skull. Да, я забыл о черепе там внизу. But nonetheless, I've never drawn this just by looking, and in a certain way my hand remembers. То есть все-таки я, я помню просто э, ну, за счет рисования, да, и рука моя помнит это. All my drawings contain memories. Все мои э, рисунки э, с, э, содержат воспоминания. So these are few sketches I made in China. Это это рисунки, которые делал в Китае. And these are sketches I made in India. Эти в Индии. And now I have to look. It's not only the place. There's so much more information than just in a photography. A photography is like clack clack. Yes. <laughs> Здесь гораздо больше информации, чем, чем фотография. Да? Фотография это просто клак-клак. Если я смотрю на эти изображения, я вспоминаю очень много. I remember the place. Я помню место. Это залив Манви, где они строят эти старые древние корабли. I remember the people that were with me. I я remember what we talked about. I remember the smell of the place. Я, ремер, я помню людей, которые были со мной. Я помню, о чем мы говорили. Я помню, как пахло это место. Mm. So here they built these gigantic, really huge ships called dows, made entirely of wood. Это здесь они строили гигантские корабли, целиком деревянные, под названием дау. And there's a nice side effect, of course, to drawing, because in India, when you draw, people will come to you. And invite you inside and take you to the ship. В Индии есть побочный эффект рисования, потому что когда ты рисуешь, люди обязательно подходят, ведут тебя за собой и ведут внутрь корабля. I even remember the how the ground was. If you see here the ground, this is just by dipping my brush, going into the soil and using the color of the soil. Я даже помню, какая там была почва, потому что я в нее обмакивал свою кисть, да, и ей рисовал цвет земли. And this is how it looks on the picture. А это вот как выглядит на фотографии. Then you go inside. All this is built completely by hands. No machines. Not even a radio. 
и все это, ты когда заходишь внутрь, ты видишь, что все это делается только руками. Там никак, никаких нет механизмов, даже радио нет. Меня пригласили на, наверх. Владелец корабля сказал, что он учится на курсе MBA, на высших курсах бизнеса, и его отец сказал, что ему нужен корабль. So all these memories are now coming back. I don't know how far they can share them, but to me, in this inf there's a lot of information. Я, я не знаю, как я могу поделиться этой всей информацией, да, но для меня в этих э, рисунках очень, очень многое заключено. Так он выглядит сверху. Это я сижу и рисую в моем скетчбуке, внутри. У них не было радио, да, но у них был человек, который приносит, разносит чай, это был какой-то смешной парень, и они все время шутили о нем. Короче, у них странное чувство юмора, они просто кричат, эй, чай вала, и все смеют. Вот так это выглядит. You're always interacting with people when you're drawing. I remember when we were drawing this one, people are very skeptical. White man comes to the slums, he's drawing, they think probably somebody will come and tear down their houses. Люди вообще скептично настроены по отношению к рисовальщику. Когда я это рисовал, люди подходили, они думали, что если белый человек пришел это рисовать, кто-то придет и снесет их дома. The moment you explain them that you belong to the art school, we had to always go with somebody who speaks the local dialect, and that moment everything changes. В момент, когда ты объясняешь, что ты из художной школы, да, потому что с нами всегда ходил человек переводчик на местный диалект, все меняется. Behind the camera you can hide, nobody sees you, but the book, the drawing shows how you are, how you see people. За камеру можно спрятаться, да? но в рисунке ты всегда видишь, как ты смотришь, как ты видишь этих людей, как ты к ним относишься. И это очень честный процесс, да? и поэтому люди это видят, им, им нравится, и они приглашают тебя на чай, приглашают тебя в гости. Yes. <laughs> Who am I? I'm heading the Department of Illustration at the Lucerne University. I'll show you something later. Я говорил, что я возглавляю департамент иллюстрации в университете Люцерне. Я вам покажу кое-что позже. But I remember I put this image because somebody came up with different words. One image, I would say, if I have two words, Kiki or Maluma, which one would be Kiki? Если я предложу вам решить, какой из этих э, слов Кики, а который, какой, -то, какой Малума. Кики справа. Это очень странно, потому что у нас перед нами абстрактное изображение, да, но мы все соглашаемся в том, что Кики это то, что справа. So, in arts, synesthesia means You can use drawing to express other senses. Ну, то есть, это называется синестезия, да, в, в, в рисунке ты можешь выразить другие чувства, да, не только зрительные, другие ощущения. Quality of loudness, like here, colleague of mine, Nicolas Mala. Uh, loudness. Uh, loudness. Sound. Да, гром, громкость, uh, то есть, mm -hmm. ты можешь, uh, это, как в рисунке моего коллеги, изображена громкость. Пиво, то есть он как бы, понятно. Это веб-сайт нашей школы. This is graphic design to see the difference. Вы видите разницу, это графический дизайн. Graphic designers, I think, organize communication, information. They are communicators. That's not authorship. No, not sorry. Authorship. Да, да, да. Графические дизайны э, организуют информацию и коммуницируют ее. Это не авторское произведение. I think they would not agree. Они бы не согласились, конечно, со мной. This is the studio. Это студия иллюстраторов. We're very open to 
Да-да-да, мы очень открыты к случайности, к спонтанности. Да-да, вещи, которые вырастают из хаоса. Это наш веб-сайт. Вот вам небольшое видео хочу показать. Картинки, чтобы читать слова. Especially Картинки, чтобы читать music. слова, чтобы, чтобы смотреть. Вот. И специальная дурацкая музыка. The books we publish. Это книги, которые мы печатаем. Как мы читаем изображение? Как мы читаем э, картинку? Oh. We can make it full screen. Wait, um... И как мы заставляем их говорить? Okay. Да, вы видите, что у меня полная каша на рабочем столе. Это... So да, у нас более, более крупная версия этого видео. Как мы читаем изображение, как мы заставляем их говорить. В Люцерне мы учим двум специализациям. Иллюстрация нон-фикшн и иллюстрация фикшн. Да. Не, не повествовательная иллюстрация, это техническая экспертиза. И мы учим удивительным формам визуальной репрезентации. То есть, по сути, техническая иллюстрация. То есть, Sounding statements and had it spoken by computer voice. Да, мы взяли эти официальные тексты о наших курсах, да, и заставили его прочитать компьютерный голос. Это специально не должен быть особо слышен. Иллюстрация использует все медиа. Как рисование виртуальной реальности с помощью Тилд Браш. Games. И, и компьютерные игры. Мы, мы, мы э, учим, как из этих медиа добиться самого интересного, лучшего. Важное сообщение. Если ты идешь в иллюстрацию, чтобы э, сравниться с мастерами, можете посмотреть в интернете, короче. Один из бывших студентов сделал этот фильм. Как учитель я много узнаю и много узнаю от студентов. Вы видите это инвалидное кресло. And broke his neck here. Mm -hmm. это, был, это студент, который мог делать 10 лет назад только вот это. Uh, он, упал, он был маляром, упал с uh, лесов и сломал себе позвоночник в районе шеи. You will meet him soon. This is how he drew before his accident. Это так он рисовал до этого случая. And he explains. Здесь он объясняет. So he cannot use his hand in a way. He can't move his hand. Он не может двигать свою руку, у него не работает рука. So 
Как он, как он рисует? So like он рисует ребром ладони. So the shoulder. А, то есть он рисует от плеча. So the shaky line. То есть у него трясущаяся линия. He has no feelings in its extremities. You could sometimes he burns his hand. He does not notice. Да, у него нарушены ощущения, иногда он обжигается и не замечает ожога. He burned his feet in the sun. Здесь он обгорели у него ноги на солнце, он не заметил. And now, ten years later, after studying and everything, he published a book. После, через 10 лет после этого события, отучившись на курсе, он опубликовал книгу. Это не автобиография, потому что в автобиографии делать очень сложно. Он записал историю людей с такой же ситуации, как у него. Но он рассказывает о том, как ты, как он проснулся, как ты просыпаешься. В... То есть он пытается в графике передать ощущение человека, который просыпается в госпитале, у него кружится голова, и он постепенно сначала понимает, а потом э, смиряется с фактом, что он никогда не будет прямо стоять, никогда не будет, сможет двигаться, как обычный человек. And breaks his neck by landing on a stone. What is not deep enough? Здесь uh, он написывает случай, когда человек прыгает в воду и ломает шею об камень, когда вода недостаточно глубока. So here he is. Это он. Here you see how he draws. Видите, как он рисует. Please keep the rope where it is. That is what is written there. The rope. Оставьте веревку внизу. Somebody like he has no time to waste. He's very slow. He can't move quickly. He has no time and no patience for self-doubt, for wondering. He just progresses slowly, step by step. I'm very impressed what he achieved. Значит, такой человек, как он, нет, он не может позволить тратить время. Он не может позволить себе тратить время на сомнения. Поэтому он медленно, медленно развивается, и я очень впечатлен того, чего он добился, тем, чего он добился. And I think he has a story to share. So, for him, like children. Like great artists, he is not asking, "Should I do it? Does anybody like it?" He has to share something. И он должен рассказать свою историю, и как дети и как великие художники, он не спрашивает себя, надо ли мне это рассказывать, он просто рассказывает. Не должен ли я это сделать? Не спрашивает себя. So he has a sketch of his father. Это его набросок с его отца. And I myself. How did I come to this idea of drawing as a language? Я расскажу, как я пришел к этому мысли, что рисование это язык. I must say, courtesy to an abnormally rare condition, I have to live with. To me, when I look at the world, I look at it through very old eyes. У меня есть одно, ну, одно такое состояние, да, что я когда смотрю на мир, я смотрю старыми глазами на него. 
For instance, my peripheral, peripheral view is gone. У меня нет периферийного зрения. I keep bumping into things. Я все время врезаюсь в какие-то вещи. I have holes in my perceptions. Я, я сдерживаю свои ощущения. Holding. Holes, yes. Mm-hmm. Like Swiss cheese. Как с сыром. Так как с швейцарским сыром. You have a blind spot. You don't notice it. I don't notice the holes. Only when I draw, when I look very carefully. Я в у вас тоже есть слепое пятно, вы не думаете о нем. Но мне оно на перифере я не намечаю дырок в сыре, да, пока не начинаю рисовать. On top I have a light condition of prosopagnosia, meaning face blindness. Ага. У меня есть еще и легкая форма прозопагнозии. Прозопагнозии. Это неспособность узнавать лица. So in case I don't recognize you, I'm not arrogant. I just если я вас не узнал, это не потому, что я высоковерен, да, просто я правда не узнаю лица. Usually my wife helps me out, saying, "This is your neighbor, this is a colleague from work, that is your mother." And иногда мне помогает жена, которая говорит, "Это твой коллега, это сосед, коллега с работы, это твоя мама." So ten years ago, suddenly faced with the fragile nature of seeing, the looming threat of partial blindness, awoke a deep interest in the very processes of seeing. То есть несколько лет назад, когда я столкнулся с этим э, явлением, да, и со страхом, с опасностью ранней слепоты, да, я очень заинтересовался самим процессом видения. Я хотел залезть в глаз и понять, что это такое, как это работает. Nobody is there to look at it. Я много читал о том, как ученые воспринимают, изучают рисунки, и первое, что что меня поразило, что глаз не передает изображение. Там нет никого внутри, кто смотрит. This is a drawing by Ernst Mach. It's I think he did it in 1895 or something. It's like the view from inside your eyes. Это как бы попытка художника увидеть взгляд изнутри глаза. I made a similar drawing for my Офтамологист, мой доктор. Unfortunately, I can't find it, so I used this one. Я тоже сделал такое же изображение для своего офтальмолога, но, к сожалению, не могу найти его. And the interesting thing is, seeing is not image transmission; it's signal processing. То есть видение это не передача сигнала, а обработка сигнала. And that's something you realize when you draw. You see lines, you see surfaces, a lot of things that do not exist in nature. Когда ты рисуешь, ты понимаешь, что ты видишь какие-то линии и текстуры, которые на самом деле в природе не существуют. And as an illustrator, I noted that the universal rules of seeing, psychology tells us a lot, neurosciences tells us a lot, linguistics give hints, match the rules of drawing. То есть очень много о чем нам говорит э, нейропсихология, психология, лингвистика. Да, оказывается, что э, очень много из того, о чем, как, как говорит наука о восприятии зрения, да, с, э, с, стыкуется с, с правилами рисования. So I started look at looking in a different way. Я стал смотреть на смотрение с разных точек. And as I said, I read a lot. Я много читал. Когнитивная э, карикатура, драматургические э, принятия решений, том, там с первого по третий, изучение э, эмоционального стирания и не, нейрогид э, по комиксам, э, только в твердой обложке. Это один студент мой сделал эти лекции. All those things are in front of your eyes, and we don't realize it. I was not aware that there's a very limited set of possibilities to represent space. Я не не знал, что есть только очень небольшой набор возможностей, которыми мы изображаем пространство. You have haze, туман, да, то есть воздушная перспектива. And here we have. You find it everywhere. This is a series of prints from Hokusai, and you see how it tests. You see in the front here, it's a little bit higher, then it's darker, then it's brighter again. He made two, several prints. 
То есть он, он э, по, по, по серии рентов Хакуса, и можно видеть, как он изучает эту возможность. Он на, на переднем плане он делает достаточно мягкие контрасты, дальше более темные, дальше более бледные. Да? И в, в следующем он делает как-то иначе. So which one works better? Какая, по-вашему, работа лучше? Первая или вторая? <laughs> the, the second works better. Yes. Да. You have central perspective, Центральная course. перспектива с точкой схода. Vanishing point. Да. And you can play with these elements. И ты можешь играть с этим элементом. Это централь, uh, господи, центральная перспектива по Дакирику. Yes. So. The Kiriko does not use central perspective. Nonetheless, we have a feeling of space. It's what he calls metaphysical space. Kiriko не использует перспективу, но мы тем не менее получаем ощущение пространства. Он называет метафизическим пространством. We have shading. Тени, да? Okay. Которые мы показываем, которые мы показываем пространство. All this. Change a little bit, everything changes. Немножко поменял, все меняется. It's nothing else. You have it in science. You have it in images. You can discover it everywhere. Это можно найти везде в иллюстрации и в науке где угодно. Galileo used this knowing because he was really he studied painting. Galileo использовал это знание, потому что он изучал живопись. He studied chiaroscuro, meaning this, how light reflects on certain bodies, and this helped him understand that the moon, and that was ba new back then. Is not very nice polished surface, something perfect done by God. Of course, oh, this moon is too. Is done if you believe in God, is done by God. But he understood it as a sphere, and he understood the holes as what do you call it, craters? Краты. Значит, изучая изучая рисунок, изучая тональный рисунок, он смог догадаться, что, во-первых, Луна это не идеально гладкий объект, как идеально совершенное тело, созданное Богом, что на нем есть какие-то кратеры и так далее. So drawing is understanding. He understood because he drew. He knew how to look. Рисование это понимание. Он понял, потому что смотрел и рисовал. Of course, thanks to technology, the what do you call it? The lenses were just yeah. newly developed, so now you could look at the moon like. Сейчас, сейчас мы можем просто это увидеть, да? Тогда это было абсолютно новое новое сведение. And of course, we assume that the light comes from above, so this looks wrong. Мы предполагаем, что те, что свет падает сверху, поэтому вот это выглядит странно, неправильно. It's very irritating and. The same effect is used in horror films. Это очень не нервирует. Это такой же эффект используется в фильмах ужасов. Okay, shading. This is occlusion. One thing in front of another. Yeah, это это как бы наложение, да, одного объекта на на другой. You know it, especially from the Japanese, use it in their prints a lot to indicate space, something big. Uh, leaf or something, whatever it is, and then something far away. They are not interested in central perspective. They are interested in occlusion. Японцы тоже используют наложение, да, uh, чтобы показать пространство. Да, им не интересны перспективы, да, они показывают просто слоями лежащие друг за другом объекты. So when oh, now I forgot the name. When you wanted to publish it, Richard McGuire was looking for a cover. He had done this wonderful book, all in a place, especially in a room inside a house. And he thought, "What should I do as a cover?" And he Ri asked his friend Peter Mendelssohn. Richard McGuire, сделавший книжку здесь, да, она вышла по-русски недавно. Он, когда сделал эту книжку, которая описывает все происходящее с одной точки зрения, он долго думал, что должно быть на обложке. Обратился к своему другу Петру Мендельсону. So Mendelssohn suggested, "Why not go outside for the cover?" So he came up with this. И Мендельсон предложил как раз выйти из этого дома для для обложки, и поэтому он сделал это. So McGuire presented this cover to his friend, and the friend said, "Maybe we shift it a little bit over like this." То есть предыдущий вариант, то что Магуайр показал другу, и он сказал, надо сделать вот так. And now the title is inside. И теперь, и теперь uh, название находится внутри, и это и есть вот то самое наложение. Here the typography is in front of the whole thing. 
Here it is inside the room. Теперь мы понимаем, что внутри, то есть наложение пере перекрытия, да, пере э Those are the rules of seeing. Это так, так устроены правила смотрения. Mm -hmm. Another thing, we like exaggerations. We have a study that thousand, thousand years between the two images, but nonetheless, it's the same way of seeing, of exaggerating. Кроме, кроме этого, мы очень любим преувеличивать. Да? Тысячу лет между этими изображениями, тем не менее, одинаковым способом преувеличен силуэт. Утрирован. Mm -hmm. So I'm not the only one who interested in neurosciences, psychology, everything. Я не единственный, кто интересуется нейропсихологией, наукой и так далее. This is Matt Madden, who did those two images before. He's famous for his 99 variations on one scene. Uh, the answer is yes. I would agree. That, uh, Matt Madden, uh, drawing is the language. Uh, uh, um, okay. <laughs> okay, should go back. We always ask the same question: Is drawing a language? Мы всегда задаем один тот же вопрос всем, да? Действительно ли рисование это язык? Uh, the answer is yes. I would agree that uh, drawing is a kind of language. Мы, ответ да, да, и мы согласны, что рисование это вид языка. Um, that said, I'm I have been. Um, Uh, questioning a little bit some of my earlier assumptions about it. I've been reading some work in cognitive psychology and uh, neuroscience, especially there's a, com a researcher who's a comics. Я тем не менее я, так скажем, сомневался в своих предположениях по этому поводу, поэтому я стал читать книги по нейропсихологии, по психологии. Cognitive uh, psychologist, and linguistics um, professor, but also a cartoonist, and he's doing study. His name is, is uh, Neil Cohn, and he's been. Я читал книгу нейропсихолога, когнитивного психолога, который одновременно рисует комиксы по имени Нил Коэн. Он изучал, как мы смотрим на комикс, он следил за движениями глаз. Комикс — это способ коммуницировать идею с помощью линий и так далее. Using color, using illusions of space, Цвет, иллюзию пространства и так далее. Using, and using language, uh, using words. And one of the things that he's starting to learn in his work is that visual language and textual language are more in parallel than the same thing. So like in a comic book, your mind at some sense is actually то есть в комиксе то, что он выяснил, да, что э, визуальный язык и графический язык да, э, взаимодействуют, да, что ты можешь читать их одновременно и попеременно. So I like to play with my students. These are inverse goggles. So when they put on these glasses, they see the world upside down, how it is, how it Say the light ends up on the retina. Это я люблю вообще всякие устраивать игры со своими студентами. Это как бы перевернутые очки, то есть они дают перевернутое зрение, да, как на ну на сетчатке. They find out it's very difficult to draw like this. Оказывается, так что что так очень сложно рисовать. Because you have, but they realize a different thing is the world is upside down. You are not upside down. And you lose a feeling of body. Seeing is much more than just the eye. It's not the camera does not see. И оказывается, что не только они мир видят кверху ногами, да, но они теряют ощущение собственного тела, да. То есть смотрение это не только глаза, да, но и все тело. Some people wear these glasses for three weeks, and if you wear them, for instance, and I, you come and you greet me, I. Некоторые носят три недели эти очки, да, и когда ты встречаешь их, они не могут тебе руку подать. Ты меняешь твое восприятие собственного тела. Через пару дней все ты привыкаешь, ты можешь даже ездить на велосипеде. То есть ты можешь двигаться по улице, да, но когда ты видишь номера машины, они все для тебя кверху ногами. It's complicated. Ну, что это сложно довольно. Here, for instance, we have the feeling that each bar is a little bit darker mm -hmm. at the, how to say, below. Uh -huh. right? 
на, этом, на этом картинке, например, нам кажется, что все полоски покрашены градиентом, который затемняется снизу. So. Like this, это не так, это мы просто видим. На самом деле они абсолютно mm -hmm. ровные, гладкие. So мы делаем такие упражнения, да, мы пытаемся рисовать реальность э, и видеть контраст между реальностью и изображаемым. Student, so Это первый автопортрет э, студента на курсе дизайн менеджмента, он не, не рисует. So I give them a little app and they can play with it and it looks like this. Я им даю такое приложение на, на телефоне, они играют с ним, могут делать такое. So in a certain way they like it because the result looks very nice and very professional. И результат выглядит очень мило и профессионально, да, им поэтому очень нравится. Then I ask them to draw and just cover half of the face, so they have now the right proportions when they just drew half a portrait. И после этого я прошу их нарисовать портрет, но закрывая, закрывая половину лица, так что они не могут воспринимать пропорции. But it's not only about proportions. Here you see the difference. Понятно, что речь не только о пропорциях. Вы видите здесь разницу? I think I take this one and when I compare it to the image done with the app. So we put it on a Facebook page and say, to which one would you be friend? То есть, когда мы мы берем изображение, которое сделано в приложении, вешаем на Facebook и спрашиваем у людей, с кем бы вы подружились? By showing your weaknesses, drawing is much more honest. It's not a mask. Рисунок гораздо честнее. Это не маска, да, поэтому он показывает твои слабые слабости. You know this one that's by Christoph Niemann. Конечно, знаете, это работа это Кристоф Ниман. And Christoph Niemann studied with the same professor that I studied. We were not in the same class. He was a little bit younger, but we had the same teacher. Кристоф Ниман учился у того же преподавателя, что и я, только ну в разные в разные годы. I put this image because most people who are not good at drawing are obsessed with style in a certain way. And you could say that, like hundred years ago, people knew how to read pictures. Я показываю это изображение, потому что многие люди, которые не очень умело рисуют, они очень озабочены стилем. Сто лет назад люди понимали, как читать изображение. But today, I think a lot of this knowledge has got lost. Today, you have a lot of people working in marketing, and they are totally ignorant about how to read a picture. Uh, я думаю, что это знание потеряно. Сейчас очень многие люди, которые работают в маркетинге, совершенно uh, не, не понимают, как читать изображение. Совершенно невежественны в этом. И это so, люди, которые нанимают иллюстраторов. So I can testify how painful it is to work with people that do not know what they talk about. Я подтверждаю, что это очень болезненно, да, работать с людьми, которые не понимают, что они говорят, о чем они говорят. But it's not only the, it's more or less everybody. A lot of people address me when I'm drawing outside and say, "Oh, I would like to do that. It would be nice if I could do it, but I can't draw." И многие люди подходят ко мне, когда я рисую на улице, да, и говорят, "О, было бы круто уметь рисовать, но вот я не могу." What they really mean is, of course, I can't draw well. И, конечно, они имеют в виду, что я не могу рисовать хорошо, красиво. Yet the most sad reality behind this is, I do not believe I have anything to say. Но на самом деле печальная правда состоит в том, что на самом деле они думают, что мне нечего сказать. То есть, когда люди думают о рисунках Нимана или еще кого-то, они не думают о рисовании, да, они думают о стиле. So imitation looks or promises an easy alternative to come up with a known solution. Oh, imitation looks oh, like a, a promises an easy alternative to да, thinking. Да, да. Я понял. Имитация обещает лег, легкую, как бы легкий путь, да, легкую альтернативу думаю. Imitation is even a shortcut to a solution. Imitation is a short way to solution. We copy when we lack the inclination, the ability, or the time. 
to work out an independent solution. Uh, sorry. <laughs> the uh, this one. Ah, okay. Uh, sorry. Да, 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 все правильно. Uh, мы, мы копируем, когда нам лень, да, или ну, иск, искать uh, более, более сложное решение, да, или нам нравится просто стиль. This is, sounds clever, so it's not by me, it's by Eric Hoffer. Это сказал Эрик Хоффер. But I observe a tendency with to focus on technique and style. And Christoph Niemann told recently, he spoke about that, and he said. Um, я, я тенденцию да, и Кристоф Ниман недавно говорил, он сказал. As a student, I thought the more beautiful the drawing, the better my life. И когда, когда я был студентом, я думал, чем красивее мой, э, чем красивее мой рисунок, тем лучше моя жизнь. So Edelman, our teacher, got rid of that. И, э, в общем, мой учитель легко от этого избавился. He was always asking, does it work? Он всегда, understand, он всегда спрашивал, работает ли это, понимаешь ли ты это? So what I'm saying is more or less the same things. This is a greeting from my teacher when I went to Switzerland. Ага, это мне приветствие мне от моего учителя. Я думаю всегда об этом. Uh, говорит, дай мне свободу или дай мне глубину, а или дай мне смерть, извините. Он кричит, uh, дай мне Швейцарию или дай мне жизнь. So we have a lot of our understanding is very very visual so i work with maps sometimes this is all exercises for beginners this is not the formation of an illustrator это это упражнение для новичков да это не не для иллюстраторов я часто работаю с разными типами визуализации например с картами but some things you cannot translate into text if you build a house if you build a house you want your architect to come up with a nicely drawn plan mm -hmm. of your house. You don't want the story. Далеко не все вещи можно пересказать, да? Когда ты рисуешь, то есть когда ты заказываешь архитектуру дом, тебе нужен внятный план, да? Тебе не нужна история. So here we look at the accident from Pulp Fiction, and then everybody can do this kind of sketch. Мы смотрим на фрагменты из Pulp Fiction, где из криминального чтива, где происходит э, столкновение машин, и потом каждый рисует схему. Мы понимаем, что произошло, и это никак, никакого не имеет отношения к рисованию хорошо. Да? Нам просто важно понять, что происходит. So here, this is a map by Snow, and all the black dots what he did he was the first one who used to use a map during an epidemic of cholera это это карта которую сделал a lord snow э э snow который в общем на эту карту он наносил вспышки эпидемии холеры и случаи заболевания холерой so he drew all the people who died as a black dot on this map он рисовал каждый человек который умер это черная точка на этой карте and he realized that they all gather around this one red pump. И он понял, что что все эти случаи группируются вокруг одной красной точки, и эта точка это водяной насос. So the pump was contaminated. He closed it, and this was a good way to get rid of the. Of То есть он он закрыл этот насос, и эпидемия прекратилась, потому что там была зараза. I like this one. This is a bus drawn by an Indian school. Young kid, I think seven years old. Мне нравится это. Это автобус, нарисованный семилетним индийским мальчиком. Let's hear what Ben Ketcher has to say. Давайте послушаем Бена Кетчера. Действительно рисование это язык. Well, according to Blessing, this two things operate i mean writing and drawing operate one is a, operates in time one operates in space по лесингу две эти вещи действуют ну то есть оперируют одна оперирует временем язык другая оперирует пространством рисунок and in comics and in movies and in theater you go between the two и в кино, в комиксе, в театре ты перемещаешься между ними. So, 
image making, I think the, the language part of it is very low. Если ты занимаешься э, чистым визуальным искусством, да, то языковая часть в нем очень, ее очень мало, да, она принижена. Если, если ты занимаешься комиксом, то ее гораздо больше, и она ну, больше, чем язык. Я привожу эти слова, потому что всегда нужен контекст. Без слов вы не поймете, что здесь происходит. So done by a graphic designer who is born in China and now lives in Germany. So she describes always on the blue side the German lifestyle, on the red side the Chinese lifestyle. Это, это работа э, э, дизайнера, которая родилась в Китае, а сейчас живет в Германии. И слева на синем поле это то, что происходит в Германии, справа то, что происходит в Китае. Yeah, I want to give another quote, and I think this is by John By, by Le Carré, and he said, to learn somebody's language means entering somebody's territory. Джон Ле Карре сказал, что изучить чей-то язык значит зайти на чью-то территорию. It means understanding his culture. Значит, понимать его культуру. It's a hand that reaches out. Это рука, которая протянута вперед. The decision to learn a new language is to me in itself an act of friendship. Решение выучить чужой язык само по себе для меня акт дружбы. Like как, как влюбляться? Я могу влюбиться в любой язык. Now, Вы увидите, что э, в каждой культуре свой визуальный язык. So this is a Wally painting. It's a, it's a tribal society in India, and they have a very This kind of style, so you see, there are no individuals. Это это работа из графической культуры воли в Индии, да? Вы видите, что в этой графической культуре нет индивидуальности. They like to dance. So this is the the musician, and then they dance and dance and dance in midst of nature. Ага. В центре находятся музыканты, дальше они танцуют, танцуют, танцуют посреди природы. You don't see it in the image. You see it when you know it. Это, это в принципе не очень понятно, да, но когда ты, э, ты видишь, ты понимаешь это. So this is how I drew my assistant when he was drawing. Uh, вот так я рисовал своего ассистента, когда он, рис... когда он сам рисовал. And this is how Wally would draw him. Because if I make, um, how to say, a little ball, it's a woman. If I make this, it's a man. Это моя попытка нарисовать по принципу воли, да? То есть, если я делаю такой хвостик, это такой носит мужчина, значит, это мужчина. We played a little bit with these artists and tried to find out what do they understand, what don't they understand. So, their chairs like this is okay. If I draw one in perspective. They do not really recognize it. Okay, мы, мы играли, с, мы, мы, мы пробовали э, играть с этими людьми, показывали им картинки, пытались выяснить, что они понимают, что они не понимают. То есть такой, в таком виде стул они понимали, узнавали. Если мы пытались нарисовать стул в перспективе, они э, не смогли его узнать. They are not interested in photographic representation. Они им совершенно не, интерес, не, интерес, не интересна фотографическая репрезентация. But of course, this is how they draw, sitting on the floor. Это так, как они рисуют, сидя на полу. This is another tribe. It's Gond. Now, Другое племя называется Gond. You understand what this is? Понимаете, что это такое? It's an airplane. It's heavy and it can fly. Это самолет. Он тяжелый и может летать. So we think through the metaphors of our language. It even has nice windows. Ага, у него тоже окошки есть, да. Ну, то есть мы мыслим метафорами, которые существуют в языке. And if you're honest, I think you too ask yourself sometimes when you fly. <laughs> если если по честному, really <laughs> по честному, когда мы летим на самолете, мы все-таки спрашиваем себя, правда ли он работает, возможно ли это. I heard about an Indian student who went out to these tribal women in order to help them. To explain them about hygiene, to explain them about pregnancy, 
all those things. So she had drawings like this. Одна моя студентка, она отправилась в это племя к этим женщинам и пыталась объяснить им о половой гигиене, о беременности и так далее. И вот нарисовала эту картинку. So I think you understand this drawing. Вы понимаете это изображение? The people there did not understand it. They thought that's a very strange fruit. Where can you buy it? Да, да, да. Они спрашивают, что это за странный фрукт, где его купить. I've never seen this tree. Я никогда не видел это дерево, этого дерева, такого дерева. Mm -hmm. So they drew together. They were drawing. То есть они рисовали вместе. So we too cannot really understand their drawings unless we have an explanation. This is a woman who is complaining. A very strong, very painful cycle. Это женщина, у которой тяжелый болезненный менструальный цикл, она жаловалась на это. Так она себя рисовала. Это женщина, которая беременна. Because they believe when you stop bleeding, all the blood stays in your stomach. That's why you should not eat so much when you and get pregnant. And all of this ball of blood is growing new life. Они считают, что когда прекращается менструация, кровь начинает скапливаться в животе, и из нее вырастает новый человек. Поэтому Поэтому они стараются есть поменьше в этот период. То есть понятно, почему я привел эту статую из Лекаре, потому что ну, научиться другому, другому языку, это значит научиться думать по, на языке того человека. But as far as I know, I think every culture knows how to connect one image to the next to give a certain sense. So любая культура знает, как соединять изображения в цепочке, да, чтобы они приобрели смысл. So we would, opla, we would go from left to right. In Japan or in Arabic countries, they go from right to left. Мы движемся слева направо, арабы и японцы движутся справа налево. Aborigines. In Australia, Aboriginal mm -hmm. Australia, they don't use from left to right. They don't use from right to left. So how do they arrange their images? So they don't use from left to right. They don't use from right to left. So how do they arrange their images? So they don't use from left to right. 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 They have to, because they always know where the sun is going out, where east and west are. They have very good sense of orientation. Все прекрасно чувствуют ориентацию. Они всегда знают, где находится солнце, куда оно движется. They can always. It doesn't matter from where they look at it. То есть неважно с какой точки они смотрят на него, они всегда знают, что он нарисован с востока на запад. Their notion of time is also. Их представление о времени очень тесно связано с их представлением о пространстве. Но Тем не менее, любая культура понимает, что существует по последовательность кадров, да, и их можно как-то сложить. And then we combine. Вот так мы учим рисованию многокадровых комиксов. Мы начинаем с очень очень простых изображений, с очень простых упражнений, и потом мы складываем их. Это то, чему что я могу посоветовать. We always want to understand. We always make connections. If we don't understand it, we lose interest. But you always try to connect those two images, or to connect those three images, and make sense of it through a story. То есть мы всегда, всегда ищем объяснение, мы всегда ищем понимание, да, если мы не можем его найти, то мы теряем интерес. Да? Но да, если у нас перед нами случайные какие-то три или два изображения, да, мы пытаемся найти смысл, почему они вместе собрались. Uh, история всегда в голове зрителя, всегда в голове публики. Поэтому то, что я говорю, это не то, что я перевожу, и не то, что вкладывается в вас в голове. Here, uh, я не знаю, сколько здесь точно людей, но у каждого свой собственный опыт, своя особенная история. Другая история. So, how does this work? And how does this work? Как работает вот это и как работает вот это? What is better? Что лучше? 
Я не знаю, ответа нет. Это просто опыт, да? Мы должны попробовать и так и сяк. Одно упражнение — это очень короткая последовательность кадров под названием «Одна секунда» называется упражнение. Классно. Это все посвящено наблюдению. Нужно читать сверху вниз, только потом слева направо. So here you see, those are all the images he did, and this is. Это все картинки, которые сделал студент, и это то, что из них получилось, то есть это книжка, которая из них получилась. That's what I mean by drawing, thinking through drawing. It's not you conceptualizing and then just drawing it. That would be very boring. Это то, о чем я говорю, да, это отдумывание через рисование, да, а не, то есть придумывать сначала концепцию и потом рисовать было бы слишком скучно в этой ситуации. То есть ты, у тебя есть интуиция, ты пытаешься попробовать и потом выясняешь, что происходит. And to make things even more difficult, he drew it with this instrument. Чтобы сделать все еще сложнее, он рисовал это ватный, ватным тампоном, ватной палочкой. So here's our flyer. And this flyer, the Shavuotsky. So here we have the story as a movie. That's the. Yes, it's a story like a film. Это риторические уловки, которые я показал, да, вы их можете попробовать использовать и все равно получить дрянь. I understand that. <laughs> so to tell your own stories, that is where it gets interesting. Здесь начинается интересное, да, чтобы рассказать свою собственную историю. And one thing we try the students. The last course is this one, uh, drawing as reportage. То есть мы, мы даем задание рисования, как, uh, нарисовать репортаж. But we call it visual essay because we want it more open. То есть мы называем это визуальным эссе, потому что мы хотим, чтобы оно было достаточно открытым. Oh, that's Let's forget that for a moment. That one, because we're already late. Все пропустим, а мы же опаздываем, хватит. So there's a book about it. Maybe it gets translated one day. Может быть, эту книгу когда-то переведут на русский. So here is what Roland, the one the paraplegic, did. Это книга о человеке, который, ну, который сломана спина. We were talking yesterday about exercises, and somebody is saying it's boring where I am. I think nothing is boring. Мы говорили вчера об упражнении, кто-то сказал, это скучно, я считаю, что ничего не скучно. 
Ага. Люди рассказывают новые и новые истории, и в прошлом году один пошел в бордель. So we made interviews with the girls. And Zapis, uh, Zapis, uh, is it a boy or a girl? Uh, the, the Was he, he male? Boy. Boy, okay. Uh, well, значит, uh, мальчик пошел в бордель, записывал интервью с девушками. And here we have the entrepreneur who is claiming that it's really difficult business and the girls steal and it's very tough to get new girls. And <laughs> Это предприниматель, который организовал этот uh, бордель и в... Uh, он рассказывал, как тяжело вести бизнес, и что девушки воруют, и что трудно найти новеньких. Он пытался найти кого-то, кто любит животных. Человек, который считает, что лучшие фотографии получаются, когда и, и модель, и фотограф пьяны. Something we do not recommend is um, self-experience. <laughs> But she made a few interviews and then she tried it out herself. Но она провела несколько интервью и потом попробовала сама это сделать. So here is the guy welcoming her. You see the translucent. Это фотограф. Мы видим, что она пришла с бутылками. And then they start drinking. Они начинают напиваться. And then they make pictures. Потом фотографироваться. And I want to show this because I think it's very clever use of color and line. Things are still under control here, and they don't look very exciting. Здесь важно показать, как ловко использован цвет и контур, да, что вначале все достаточно под контролем, и это не выглядит особенно бодрым. There's no abuse involved, just for your information. Ну, чтобы чтобы не нервничали, там ничего плохого между ними не произошло. It's all mutual, consensual. Это было по при полном взаимном согласии. But I think this shows how things get out of control. Здесь показано, как вещи постепенно выходят из под контроля. Все выходит. And red is it gets more flashy, gets more sexy. И красный здесь обозначает, как здесь более сексуально становится все. Here is a girl. She found somebody who fantasizes about. It's a very rare condition, but it exists. He wants to have one leg amputated. Это очень редкое состояние. Одна из девушек рассказывала о человеке, который хочет, чтобы ему ампутировали одну ногу. Мечтает об этом. And he dreams about it and fantasizes about it, and he knows it sounds completely insane. И он фантазирует об этом, думает об этом и знает, что это звучит совершенно безумно. So it's easy to him to talk to a student. Of course, she has to use anonymity. So. She does not reveal who it is. Here we have an expert who gives his opinion, but I like these two images, how they go together, yeah. how they tell something about it. Личность самого героя не может раскрывать. Здесь есть изображение эксперта, который комментирует его мечты. Но мне нравится, как здесь работают два этих изображения, пилы и ноги. Here we have somebody else who gets involved. He just sits at the most boring place and waits is drawing the people who are sitting there who is drinking or drinking too much. Это э тот человек, который пытается влиться в эту среду, да, он садится в самом скучном месте, да, и ждёт пока что с ним произойдёт. And I like one of the quotes, not this guy, another guy who says, if I could draw like you, I would be a millionaire. That's funny. И один человек сказал, это девушка, которая рисовала, да, что если бы я умел так рисовать, как ты, я был бы миллионером. This guy told him I see people don't have respect for drawing. If anybody doesn't show respect, I've hit him my fist in the face. Короче, я вижу, что люди не уважают, что рисуешь, да, если кто-то проявляет неуважение, я его побью лицом, кулаком в лицо. She made a portrait about the author of uh, what do you call it, crosswords. Mm -hmm. So her reportage is in form of a riddle of a very she uses this playful form. Это это репортажу составителя кроссвордов, и она сделала его в форме собственно кроссворда в такой в игровой форме. Это это загадки, да, кроссворд? She uses, uh, sorry. She makes a reportage about two women coming from Poland and taking care of her grandmother. 
Это рассказ о женщине, которая иммигрантка из Польши, которая ухаживает за ее бабушкой. И стиль, очень, она использует, очень деликатный, и он очень соответствует тому, как написан текст. Я не знаю, насколько это лучше, чем фотографии, но я знаю, что эта, эта работа рассказывает что-то совсем другое, чем фотографии. И здесь видно, что они все время в каждой картинке они превращаются в одно, как будто симбиоз. Но текст рассказывает еще о трудностях в жизни этих двух женщин, которые уезжают от своих семей. And here would be the last one. They asked people on the street, they were sitting near a dustbin, and when somebody threw something away, they pulled it out and asked them, why did you throw it away? Это, то есть, это репортаж человек, который сидел возле мусорного бака, и когда люди приносили что-то, какую-то вещь, и выбрасывали, да, ну, этот студент вылавливал эту вещь и спрашивал у них, почему они это выбросили. You can find stories everywhere. Истории можно найти везде. She made something about an airport security breaches, security threats. Это uh, история о про проблемах с безопасностью в аэропорту. And he made the reportage. He talked to a guy who is a journalist or was a journalist, now is a refugee. And at the beginning, he's very self-confident. Это репортаж о человеке, который был журналистом, потом стал беженцем, и вначале он очень самоуверен. Really um, и мы видим это, ну, это действительно то, что произошло. Um, он больше и больше показывает свои квартиры, и в конце концов он залезает в кровать, и в каком-то смысле он исчезает. So the last sentence is my profession and my passion, informal, je suis journalist. Oh, sorry. My profession is my passion to inform. I'm a journalist. И он говорит, моя профессия это информировать, да, я журналист. If work, if I miss work, yes, of course. Скучаю ли я по работе? Да, очень. But if we compare, I think, from here to there, this, I think, has a sadness and a quality, an emotional quality that is hard to match. Это, ну, если мы сравним это, эту картинку с первым картин, в первой картинкой, да, здесь есть большая грусть, да, и эмоциональное как бы, напряжение. So we have more. I think I have to stop. Да, уже пора заканчивать. Я, хотя у меня еще много материала. Maybe I think the last one is we had a course now is not only to draw other people's story, but something I find interesting is how to teach. Others to draw their own story. То, есть, ну, то, что мне кажется очень интересным, да, мы не только заставляем студента рассказывать свои истории, да, но еще и научить других, как рассказывать их истории. It's called the initiative, I think comes from Norway or Sweden, I'm not very sure. This is a guy in India I met and who came and gave those courses. It's called Grassroot Comics. The important thing is they can tackle any issue and he says, Every village has a copy machine, so you make a black and white comic and you can paste it everywhere. То есть это то, что я преподавал в Индии, да, и ну оказалось, что то есть задача была нарисовать что-то так, чтобы каждый в каждой деревне, где есть ксерокс, да, могли скопировать это и распечатать, повесить на стену. And then you can start a discussion about abuse, about alcohol, about curfew. И ну, можно, можно запустить дискуссию да, о том, как, э, ну, об алкоголизме и так далее. This guy told, I can't draw, I, I will not make it. Everybody loved it. Этот человек сказал, я никогда не справлюсь, я не умею рисовать, но всем очень понравилось. Some people can't even write. And he thought, okay, we'll make comics without words. And they said, no way, no way, we have something to say. You write it for us. И, ну, один человек даже не умел писать, да, но мы хотели сделать комикс без слов, но он сказал, нет, 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 у меня есть много слов, напишите для меня, за меня. It's about empowerment. Now these people, because they know the text, it's their text, they can tell it, and they even start 
they start slowly to read because they know the words and now they see how it is written. То есть таким образом, по сути, ну, люди, люди, не умеющие читать, да, все-таки видят свой текст, они знают, что это их текст, и таким образом они могут начинать читать. So I had written down something sort of clever for the end, but I think I just leave it here. <laughs> я написал кое-что умное на самый конец, но, наверное, я здесь просто так это оставлю. Just tell you the last story. This is about in India when the man dies, the widow has own has no rights. So in this case, she's complaining that her brother-in-law just took over her fields. And the woman says, there's nothing I can do. В Индии, я последнюю историю хочу рассказать, значит, в Индии, если умирает мужчина, его вдова лишается всех прав. И здесь мы видим, как вдова жалует, что ее брат ее покойного мужа забрал ее поле. И женщина, ну, какой-то чиновник говорит, что она ничего не может сделать. Поэтому они вместе с друзьями пришли ночью и вырвали все растения на поле. At the end, the brother-in-law gave in. И в конце концов этот uh, Шурин, как он называется, uh, сдался. Брат, so it's a double story of empowerment, and тоже, she wanted to share it with others. Все тоже тоже история некой победы. <coughs> Хотела я поделиться с другими. I think that's a good point to end. These are my students who are now teaching this course to others. Это мои студенты, которые которые учат этому других, и вот результаты. Thank you very much. Спасибо большое.